Salut! Scuze pentru dispariție, o să explic de ce. Se iau cuante scriptul, ca de obicei. Mă omoară reporterii ăștia de teren de la Antena 3. Ce lucrează într-o zi se concretizează într-o vorbire de cel mult 5 minute. Păi puneți dracului ordine în idei înainte de a vorbi. Ce remarc la toți că vorbesc curgător. Însă dacă cauți să înțelegi sensul cuvintelor lor, e jale. A, ah, accept o, un interviu, o, un speech, dacă ai picat cu parașuta și tocmai când ai ajuns jos, ți-a băgat unul microfon în gură. Și ești nou ca atunci de cât ai pe cap, până reușești să te calmezi. Dar în cazul lor. Mă mai deranjat la Antena 3, foarte preocupați acum de meniul la nunta lui Catarama. Și doar o cheamă Iresei. Pe am alte pretențe la Antena 3. Există cancan și există o grămadă de site-uri din asta care se ocupă de rochii și chiloți. Nu e vorba de Antena 3. Dacă ai pretenția că ești afiliat la CNN, o lași dracului pentru Oilans. Și în general, cred că e a doua zi, când nu mai urmăresc, nu mai rezist. Emisiune șoc. Au descoperit un rahat. Că e la guvern, că e la ministerul X, că e la ministerul Y, că e în județul votare, înnebuniți de rahatul ăla. Bun. Ziua următoare, șoc. Au descoperit alt rahat. Păi mă, fraților, să ne lămurim. Toată țara asta e plină de rahați. Nu mai șoc. Șoc este când nu găsești un rahat și găsești ceva normal. N-a fost cazul lor. Iar ca urmări, se zizează niște lucruri strigătoare la cer. Ca s-a banalizat termenul. Și ce urmări? Tânărul a bătut de polițiști la demonstrații. Cei care l-au bătut sunt bine mersi mai departe. Se trenează rezolvarea. De ce? Fiindcă, în general, nu se vrea. Iar faptul că eu tac, mi-a descoperit o calitate acum. De fapt, asta mi-o dă mult. Dar cum să pune mai bine în evidență? Cunoașteți termenul cuvântul, masochist. Sunt unii care simt o plăcere că se ia niște bice pe spinare sau pe fese și ajung la orgasm așa. Apropo de orgasm, tot văzând filmul ăsta, Parno, de 89, am început să mur, pun mari probleme asupra performanțelor mele sexuale. Că îi vedeam pe ăștia două ore în toate pozițiile, dă și omoară. Căuta pe internet. În medie la bărbați, actul sexual durează 5 minute, iar orgasmul 6 secunde. Deci nu eram eu scos din parametri. Iar problema în sine, am mai spus-o. De peste 10 ani eu sunt intelectual. Definiția intelectuală în varianta mea este un bărbat care consideră anumite lucruri mai importante decât sexul. În concluzie am ieșit din peșteră, eu. Și asta cum a sochis IT. Păi mă preocupă și aloc foarte mult timp pentru niște subiecte pentru, ca, pentru care majoritatea nu ar aloca nici 5 minute. Cel mai recent și care m-a făcut să dispar o săptămână, e din cauza calculatorului. Eu când uh, fac tranzacții bancare, nu folosesc uh, Windows Show, că ăsta e mai sensibil la tot felul de viruleți. Și folosesc o distribuție Linux. Simplu, sunt asta live, își dă drumul repede. Dar mă călcă pe bătătură o problemă. La Windows, după cum știți, am patru monitoare. E, înțeleg că la Linux n-am patru, dar n-am nici măcar două. 
am unul singur. Și atunci am alocat foarte, foarte mult timp să fac distribuția Linux, să ruleze, să afișeze pe două monitoare. Deci am reușit. Dar nu m-am oprit aici, că sunt masochist. Am vrut ca să instalez distribuția Linux full, pe un hard disk. Toate bune și frumoase, nu sunt primul care o fac. Au mai făcut-o și alții. Numai că apărea o problemă. Am uh, hard SATA, IDE, Compact Flash, toate puse la grămadă. Și după manevre de genul ăsta, toate bune și frumoase, dacă să pot uh, rula distribuția, trebuie să demontez cutia și să trag efectiv alimentarea de la hard SATA, când curca asta porcanele. Și pe aia mișca ca lumea. Și foarte multe lucruri le fac de lene. Și atunci mi-am pus întrebarea, ca să văd de ce mi-a dispărut imaginea. Ai 15 să resetează serverul web. Și atunci mi-am pus întrebarea cum dracu o rezolv. Și m-am chinuit, și m-am chinuit. E o chestie cu grup, cu Lilo, Lilo, ca să lanseze un anumit hard sub Linux. Și am dat de cap. Și azi noapte, pe la nu știu ce oră, dar aproape spre dimineața, pornind de pe flopi, ăla tac, 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 și s-a lansat distribuția pe două monitoare. Și am avut o mare, satisfa o mare satisfacție. Un orgasm prelungit. Și ca să vă dați seama cât a fost de prelungit, când m-am sculat dimineața, ce am făcut primul lucru? Am conectat flopi și am mai deschis odată distribuția. Și iar cu orgasm prelungit, varianta IP. Trec la altă problemă, tot așa. În Grecia, protestatarii tratați ca teroriști. De să poate și acolo. Și Grecia stă foarte bine în materie de democrație, mă refer la în muncă față de noi. Nașpa. Sat la alta, apropo la decalajul nostru în privința civilizației. O scurmată ăștia în Italia, la Roma, vreau să bage niște țepi, să scoate niște țepi sau ceva în genul ăsta. Și-au descoperit niște ruine. Și ruinele astea datau din anul 123 al unui împărat Hadrian. Și acolo era un edificiu, ruinele unui edificiu, care putea găzdui 900 de persoane care participau la ser culturale, discursuri filozofice, politice și recitări de poezie. Când? Anul 123 ale noastre. Și noi, pe vremea aia, cu ce ne ocupam? Pământul era postul și gol. Noi, în 2013, avem vreun edificiu care poate găzdui 900 de persoane pentru scopul ăsta? Uh -uh. Ăsta e decalajul nostru. Sar la alta? E o relație tensionată între Chișinău și Transnistria. Modul de abordare a problemei de la Chișinău este identic cum guvernul, parlamentul tratează problema secuiască, adică prost. Sal la alta, Obama a fost în vizită în RFG și ca să arate că se simte bine acolo, a simțit nevoia să scoată haina de pe el. Păi putea să arate că se simte foarte bine și de dea jos și chiloți. Ești președintele Americii și ar fi cazul să te simți bine și cu haina pe tine, dacă nu ești cimpanzeu.
felul alta, tot la scriptum, un citat. A fost un serial pe Național Geographic, oamenii care au schimbat America. Lumea civilizată s-a construit prin forța unor oameni. Nu toată societatea a participat la modernizarea ei. Cine dixe așa profund? Pentru gândul. Matriam Marian Petrache, șeful Consiliului Județean Ilfo. Și am fost curios să văd cine acest scritor de țară. S-a născut în 59 în Comunea Crebetia, județul Dâmboruita, deci origină beton. Făcut o facultate, inginer mecanic, șef de abator, director general de abator, și ăsta a devenit titorul României, ca mentalitate, Greșesc dacă spun că neamul lui s-a descoperit din punct de vedere social datorită comunismului? Ăsta e titlul? Ăsta privește așa cu profunzime și în baza experienței care o are? Care experiență? De șef de abator. Trec la body. A dat două link acolo, ce pe Iliescu și ce pe Daniel Vici. Uitați-vă pe ele, nu vreau să tratez problema mineria de e foarte amplă. Scot numai niște citate de acolo. Ce zice Iliescu? Poate s-a uitat, dar era primul om de stat la vremea respectivă. A fost pur și simplu și spontană. Se simțeau exponentul proletariatului avansat care face ordine. Nu aveam cum să frânăm așa ceva. De ce? Că ideea ăla comunist rezona cu acest concept. Și nu numai el. Marea majoritate a populației rezona cu acest concept. Tocmai spune că nu are ce să-și asume. Păi da. El, față de idealurile lui, nu le-a încălcat cu nimic. În altă parte, la Alantu, tot așa un citat al lui Iliescu, vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru că ați demonstrat în aceste zile că sunteți o forță puternică, cu o altă disciplină civică, muncitorească. Cum treacă vine asta, disciplină civică, muncitorească? Civismul nu prea se leagă în muncitorești să leagă de civic. Oameni de nădejde și la bine, dar mai ales la greu. Păi da, că dacă nu interveneau ăștia, ochelăriștii puneau mâna pe putere și poate și altceva. Mental, mental minerii sunt mult mai apropiați de mentalitatea poporului român decât ochelariște. Când mă refer la popor, poporul român, mă refer la cei care au apărut social după 44. Adică au trăit și înainte de 44, dar clăcași, pălmași, e social s-au descoperit după 44. Poate să uită. Dacă chiar din imaginele prinse atunci, bucureșteni, cu buletin de București, nu toți, dar mulți i-au aplaudat pe minieri. Cu un altă, care erau plini de înaltă disciplină civică și bătau de zor ce cuprindea. Poate ați uitat în grup compact de bucureșteni, cu buletin de București, au ieșit și au demonstrat, scandând lozinca, IMGB face ordine. Greșești dacă spun că mental poporul român, mă refer la cel care, din punct de vedere social, a apărut după 44, e mai apropiat de minieri decât de ochelariști, eu zic că nu greșesc. De fapt, chiar cum s-a pus batista pe țambal, că puteau să, dacă 
făceau încheiatau ce s-a întâmplat după aia, unde se ajungea. Dar nu s-a vrut. De ce? Că mental și închetatorii erau de acord cu minierii. Trec la body. Am ieșit din casă și m-am întâlnit cu doi vecini proprietari, ca și mine. Deosebirea de fond între ei și mine e că și și alții am, am trecut prin comunism. Ne-a influențat comunismul. E, însă deosebirea care este? Datorită comunismului, ei doi au ieșit proprietari. Din cauza comunismului, eu am ajuns la Brașov și am ajuns numai proprietar. Eu au intrat în comunism cu pantalonii rupți în curs și acum un apartament. Eu am intrat în comunism, nu eu personal, neamul meu, donând cu multă plăcere foarte multe și am ieșit așa cum se vede. Uite, să uitau la mine și nu știu de unde să mă apuce. Revedeți declarația mea făcută la asociația de proprietarul 162, persoana non grata. Nu mai vreau să mai repet ce am scris acolo, că le-am punctat bine în 2010. Și spun un lucru. Asta tot ce o învârt acum, zice, domne, majoritatea, din punct de vedere democratic, dictează. Reamintești ce a spus Băsescu. Colmea, eu îl citesc pe Băsescu. Majoritatea democratică nu trebuie să ajungă la o dictatură a majorității mai presus de lege. că la o ședință le-am dat la asta un exemplu. Că tot o țineau, domne, majoritatea în sus, majoritatea în jos. Zic, bun, hai să vă dau un exemplu. Pe să spunem că ne adunăm aici, cineva vine cu o propunere, e aprobată de 27 în 28 de proprietari și urlu, unul urlă în draci, al 28-lea, eu, că nu-i de acord trebuie să mă supun decizii majorității, toți participanții acolo în cură au zis, da. Păi să vă zic ce s-a propus ca numărul 28 să plătească întreținerea pentru toți 28 timp de 3 luni. E corect? Nu, că este ilegal. Și în concluzie, decizia majorității trebuie aplicată și o trebuie să mă supun? Nu trebuie să mă supun, fiindcă este ilegală. Eu nu am de ce să plătesc întreținerea la toți 28. Iar pe voi va da aranjat dacă eu aș plăti întreținerea pentru voi? Pipi, nu! Ei, pe mine mă deranjează. Mai greu de priceput. Consider un lucru. Nu ăștia doi uh, sunt ieșiți din comun de pe scară. Toată scara e de minier. Au lucrat la tractorul, la steagul roșu, la metron, la uzina 2. Dar mental, problema e foarte bine pusă. N-am urmărit interviu, dar unul din Anglia. A sezizat un lucru. Spunea, zice, noi avem democrație de secole, voi aveți de 20 de ani. Este corect. Nu numai clasa politică e năucă în materie de democrație, dar și acest popor care a apărut în 45 e la fel de năucă în materie de democrație. Nu pricepe încă ce e democrație. Foarte bine punctată e o reclamă care face 
se referă la o bere cu gust puternic și amăruit. La bar, tu își bea o bere care are gust puternic și amăruit. Apare al treilea, care comandă și el o sticlă de aceeași bere cu gust puternic și amăruit. Și între vorbă cu ăștia. Și unul îi întreabă, de când ne cunoaștem noi? Tipul se uită la ceas, 20 de secunde. Și atunci alantul meditează filozofii. Și câte avem noi în comun deja? Păi aici e problema. Am foarte multe în comun cu vecinii mei de pe scară. Cum ar fi? Folosim același lift. Avem aceeași seapă de evacuare a dejecțiilor. Și foarte, 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 foarte mult. Însă ce, ne dif ce diferă? Personalitatea. Mea, dar lor. Între ei, ca personalitate, nu sunt diferențe semnificative. Că efectiv, dacă stai de vorbă cu ei, nu poți să spui, domne, ăsta se deosebește de la tu prin asta. Noțiune necesare în materie de personalitate. Nu, parcă toți au o mamă și o tată. De fapt, mama și tata lor a fost Partidul Comunist Român. Drăguț a fost reacția președintelui Brândușe după ce am depus să fie persoana non grata. A citit-o și concluzia lui. Totuși, căutați să vă integrați în colectiv. Adică, am întrebat atunci, să încep să pun și o gard viu? Și zic, da, 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 da. Păi nu ăsta e idealul meu. Și nu vreți să vă încadrați în colectiv? Nu. Persoană nu îngrata. Mai un aspect de care trebuie să țineți cont. Acești vecini ai mei proprietari cu mentalitate de minier nu sunt caracteristici care a jepilor 34. Îi găsiți peste tot, în proporție majoritară. Excepții sunt ochelariști. Foarte puțin. Promis să nu mai reiau acest subiect, decât ori mă întâlnesc cu alt tâmpit de asta, în punctul meu de vedere un tâmpit. A, ah, care grijă de copii, care reușește să scoale la șapte ca să meargă la serviciu, tot în pitea. Bun. Pe jos, un angajat deștept. Foarte mult scandalizați. De ce țeapă a tras ăsta firme? Nu găsesc. Nu a tras nicio țeapă a firmei. Firma a ieșit în câștig. Fiindcă cineva din firmă trebuia să-și bată capul ca să externalizeze acest serviciu. Ceea ce a făcut ăla, angajatul deștept. Și cineva, dacă își bătea capul, nu cred că obținea o soluție așa de bună. Fiindcă ăsta a negociat la sânge pe la interesul lui, nu al firmei. Ceea ce sunt lucruri cu totul distincte. Reacția normală, ăsta trebuie promovat. Și dat afară unul din ea. Ea nu și-a făcut treaba. Și mai acolo, găsit-o pe descoperă ro, mereu trăbitoare. De fapt, sunt roșii. Și ce concluzie am extras eu în acest articol? Cu toate că se știa că americanii indigeni mâncau roșii, timp de 200 de ani a fost o percepție greșită că astea sunt o trăvitoare. Deci 200 de ani n-au pus cap la cap. Băi, și atunci, ăia de ce dracului le mâncau dacă sunt o trăvitoare? 200 de ani. Așa că e în răbdare. Nu sunt deranjea prea tare de mentalitatea celor harni și muncitori. Apropo de gândire de patron, 
revin puțin la un angajat de ștep. Arma, armata m-a vândut doina la căile ferate, doina sau cam mai mult. Nu a cercat decembrie 89, acolo m-a prins. Și am sezizat o treabă. Noi cumpăram de la ruși nu știu ce substanță, care trebuia transportată în niște vagoane cisternă, căplușite cu un email special, în sfârșit. Vagoanele erau un parc cu PV. Asta înseamnă că erau la nivel caer. Și când stăteau ăsta pe loc din diverse motive, se plătea o taxă de staționare în ruble. Și dintr-o defecțiune comercială, la copșa mică, s-a adunat cam 90 de vagoane care stăteau zilnic. Că reușeau ăsta să curețe 3-4 vagoane, pardon, dar primeam conform contractului alte 3-4 de la ruși. Aici, la un moment dat, nu mai știu pe unde în regional acolo, nu știu ce controlam cu colegul meu, și ne-am întâlnit cu directorul regional, unul neacșu, comunist, la manager. Și cum ne-a prins timpul mesei acolo, la prânz, te pune invitat la masă. Că el mânca la cantina, regi, ce fere. Și atunci ne-a invitat și pe noi acolo. Și am profitat de ocazie și am atras atenția asupra acestui aspect, între sorbituri. Tipul a lăsat lingura jos și a zis, da, e o mare problemă pentru noi. Când e cost asta în ruble, hă, hă. zic, pe o soluție ar fi. <coughs> Tipul cu lingura jos zice, care? Păi noi avem DVG-uri, direcția vagoane goale. Ăsta erau niște trenuri că se vântau ca niște muște nebune în jurul țării. Adunau din toate gările vagoanele goale, le atașau la coadă și după aia le decuplau în gările care aveau nevoie de vagoane goale. Și o luau de la cap. Zic că am văzut că în trenurile astea sunt și vagoane identice cu alea rusești, ale noastre. Ce da. Da. una una, alta, alta. Zic, pe păi presupunem că se schilodește un vagon din ăsta în gara la copsa mică. Ăsta cum se schilodește? Pe Strică frânele, strică dracu' ceva la el. Și nu mai puteți să-l luați de acolo. Ce faceți? Prescoatem din tren. Păi nu-i păcat la compșa mică să ai poftim trei vagoane în situația asta ale noastre, goale, și trei rusești, pline? Nu se poate vărsa de într-un într altul? Dacă tot nu se pot mișca de acolo. Tipul nu. Cum vărsa? Transvazat? E, cum îi ziceți mă așa, din punct de vedere tehnic? Ce și? Păi dați drumul la trei vagoane rusești înapoi la ruși. Ce a stat, s-a gândit, Și a zice, dacă peste un an mai o idee de genul ăsta, te mai ții un an în regională. Era o diferență formidabilă cât se plătea în rus, ruble pentru staționare, de cât se plătea în lei. Și lei erau ai noștri ai statului. Rezultatul participam la teleconferințele de seară în care se anunțau ce s-a mai întâmplat. Și la copșa mică se anunța. Deci, din DVG a trebuit să scoatem două vagoane cisternă tip defecțiuni la sistemul de frânare. Aprobat? Dispecerul zicea aprob. Normal ce era să facă. Și îmi făcea cu ochiul. Ca să o scurtez, într-o lună de zile dispăruse parcul. Cele 90 de vagoane rusești. Bun. Neacșul ăsta a fost un manager. Dar câți sunt că el? Altceva la post-scriptum. Panta. Se putea însemna de fără panta? O să putea. Spune el. 
că în România e cel mai ieftin gaz din UE. Corect. Dacă îmi faci o comparație cu UE, trebuie să o faci dus întors. Nu te refer punctual la gaz. Că dacă el citea presa, găsea un uh, lucru. România coboară pe ultimul loc în clasamentul bunăstării țărilor din UE. Consumul individual efectiv egal măsură a nivelului de trai. Păi dacă le pui una lângă alta cu cel mai scăzut preț la UE, cu cel mai cel mai de jos nivel de trai, mai așa de șocant, ce zic că nu, că e logic. Tot mai ținând cont de nivelul ăsta de, de, de trai, trebuie să fie și prețul cel mai Nu e o contradicție. Nu trebuie să te aliniezi la Island. Că atunci am pretenția absurdă să te aliniezi dracului și la nivelul de trai. Și cu asta să începi. Tot la postscriptum e un Orban. Victor Orban. Și am aflat un lucru interesant. Este chestia cu dublă cetățenie. E o condiție obligatorie ca să primești dublă cetățenie prin prisma lui Orban. Vorbirea fluentă a limbii maghiare reprezintă o cerință pentru dobândirea cetățeniei. Păi n-ar fi cazul să limităm pe Orban și să trecem în Constituție? Vorbirea fluentă a limbii române reprezintă o cerință pentru cetățenii români. care e problema? Și mai pare o problemă, apropo de dublă cetățenie. Un român cu dublă cetățenie, deci română și maghiară, poate fi un funcționar al statului? Eu zic că nu. Că se pune întrebarea a cărui stat va fi ăsta funcționar, a celui român sau a celui maghiar, pe care îl servește. Am eu o pretenție absurdă dacă vreau ca statul funcționarului român să servească interesul statului român, eu zic că nu. Mai poate coma cineva să ne taxeze pentru treaba asta? Dar noștri n-au bași factorii de decizie. Bași? Aia care te fac să vorbești gros. Dar noștri au voci de tenor. Tot la postscriptum, tot o hotărâre de economie. Că tot urlă poporul, că aleși și cheltuiesc mult pe hârtie. Și atunci, ca să fac economie, Camera Deputaților cumpără tipeduri. Ieftin ca braga. 3000 de roni. Ori 400 de deputați, la care se adaugă abonamente de internet și servicii de întreținere, și ce se face cu asta? Păi teoretic nu mai e nevoie de hârtie. Cât costă o goală de hârtie? 30 de bani. Păi ca să acoperă întâi această cheltuială, în cât să se amortizează? Ba, eu bag mâna în foc de un lucru. Cu toate că se cumpă, o să cumpere astea, dar hârtie tot o să fie. Fiindcă trebuie să ai o educație ca să citești direct de pe ecran. E mai simplu cu hârtia A4. Nu dai next. Se întorci pagina. S-a supărat cineva de cheltuiala asta care face economia? <laughs> nu. E un tinel. E unul mic și gras și care când vorbește în permanență. Și explică el așa cum e cu mine. 
Nije liš ti je tlake. Lantra natrali bi nam celo se. Še... Oš tako reči, cipatori da se viču, se je za se odtreba. La firme da sta cu capital da stat, e si mama angajata, si tata angaja, si soacra, si nepotul de gradul 1, si nepotul de gradul 2. Si tinel a spus ceva. Trebuie o decizie politică ca să treacă în lege că la aceste societăți cu capital de stat să nu mai fie angajați ăștia. Bă, boule, asta se cheamă discriminare. Nu ai voie să treci în lege chestia asta. Că te dă la înjudecată și câștigă. Deci, bă, și nu e singur. Sincer, eu până acum n-am găsit un uh, om politic care, după normele mele, să nu fie bău. Asta e. Cum se poate rezolva problema asta? Problema de fond nu este că e mama, soacra și trei nepoți angajați în aceeași firmă. Problema de fond este, dacă este, că ăștia sunt incompetenți. Și au fost angajați pe pile și, însă, în fapt, sunt incompetenți. Pe cum mă rezolv? Fii fișa apostolului, în care spui fiecare ce trebuie să facă, dar nu au încă fișa apostolului. Și după aia lunar, le dea un test. Dacă îndeplinesc, ce scrie în fișa apostolului sau nu. Și ăștia care sunt incompetenți, nu o să îndeplinească. Avertisment odată, avertisment a doua oară, a trei ore, băi, băiatul, du-te dracului. Și nu poate să te dea în judecată că le-ai disponibilizat. Păi dacă eu am nevoie de pictor și tu ești numai profesor de desen, ce să fac cu tine? Angajatul nu este protejat social. Iar salariatul nu este asigură, domne, treaba ta e vii la trei jumate, pleci la trei jumate, vii la șapte jumate, pleci la trei jumate, în rest, ce faci? Mai fost la timp? Da. Ai luat pauză numai o jumătate de oră? Da. Păi nu poți să te dau afară. De ce? Păi fi și apostole. Ce trebuie să fac el, de fapt, în alea 8 ore? Și atunci, dacă vrei, că și aici o întrebare, îl dai fără probleme afară. Vorbim mult al dracu, așa, în 38 de minute. Ce mai remarcat? tot la postscriptum, Nadia Comănici, campioana noastră fantastică, a fost trasă de mânecă de una care e în showbiz, care a fost supărată că Nadia face reclamă la Omega 3 și Omega 6. Are dreptate. De fapt, dacă m-ați urmărit, și eu am sărit de fund în sus cu treaba asta. Nadia Comănic nu e competent în materie de omega 3 și omega 6. Și Nadia Comănic a trebuit să se... Dacă poate fi imagine pentru orice. Cum ar fi un parfum, o cuf, coafură, dar nu la omega 3 și omega 6. Mai ales că e aminte. Că ea nu și-a hrănit copilul cu omega 3 și cu omega 6. Margarina. Și aia i-a bătut obrazul, dar cine se aplicea pe treaba asta? Și-a luat ea parnosul, ca să-l citesc pe mecea bada, și-a luat. Cred că am atins tot. Da. Urarea mea tradițională. Bă, pup. Și dacă nu mai mă confruntă iarăși cu hemorozizia IT, că mă mănâncă pe mine pe undeva, o să mai postez. Dar tare mie chiar îmi găsesc o chestie de asta tipică pentru masochista IT. Închipiți-vă că momentan nu am următoarea în cap. Nu o găsesc. Și atunci ar dispar ca măgarul în ceață și vă puțin întrebarea. Ce dracu face asta 5 zile de nu mai apare? Nu mai măcarea. 
Credeți vreodată că o să fie un reporter de teren de la Antena 3 care să vorbească cât de cât coerent 40 de minute? Pa!